বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা স্বাগত এবং আমন্ত্রণ দর্পণ টিভির সম্মানিত সকল দর্শক শ্রোতা আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহমানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন ধ্যান ধারণা ইসলাম এ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে জেলা শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরফান গ্রুপ এবং পরিবহন জগতের অন্যতম পরিবহন গ্রামীণ ট্রাভেলসের সৌজন্যে আর এই প্রোগ্রামটার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আছেন দর্পণ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আশরাফুল ইসলাম রঞ্জু এবং কারিগরি সহযোগিতায় আছেন মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান রকি আমরা এতদিন প্রোগ্রামটা করে আসলাম এগারোটা থেকে বারোটা আমি এর আগে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আগামী কাল থেকে দুপুর দুটোই প্রোগ্রাম করব से अनुजी आज के दुटे थी प्रोग्राम शुरू कर इनशाला सामने दिनगुल प्रोग्राम करब सबा के आमंत्रण आबर चले जाबरा आलोचन पहला रमजान रहमत नाजात विभिन्न विषय रोजार गुरुत्वपूर्ण मासाइल फजिलत सम्पर्क आलोचना कर आस ধারাবাহিকতায় আজকে দিনি শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব আপনার সাথে আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন আমার জানতে চাচ্ছি যে দিনি শিক্ষা গ্রহণ কি সুন্নাত না ফরজ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ ভুবনসল্লা রসুল করিম আম্মাবাদ আসলে দিনি শিক্ষাটা পৃথিবীর বুকে অনেকগুলি শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে কিছু জাগতিক শিক্ষা কিছু দিনি শিক্ষা দিনি শিক্ষাটা আমাদের জন্য প্রণনকারী আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন প্রথম আয়াত যেটা নাজিল করা হয়েছে এ কর বিস্মি রব্বি কাল্লা দিয়ে খলাক পর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহ হাদিসের মধ্যে বলছেন তলাবুল আলমি ফারিদতন আলাকুল্লি মুসলিম দিনি এলেম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ফরজ সেটা পুরুষ হোক অথবা নারী হোক এখন সবগুলো বিষয় আমাদের জন্য ফরজ কি না এটা নিয়ে কিছু কথা এসে যায় যেমন সকলের জন্য আলেম হওয়া কি জরুরি অনেকেই তো সকলেই তো আর আলেম হতে পারবে না এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই ইসলামী শরীয়তের মধ্যে একটা মানুষের জন্য যতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করলে নিজে দিনই শরীয়ত মেনে চলতে পারবে অতটুকু শিক্ষা করা প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ফর জাইম শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে এখন পরবর্তী স্টেপে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমি যদি এখন ব্যবসায়ী হই ব্যবসায়ী হতে গেলে আমাকে ব্যবসা করার জন্য ইসলামী শরীয়তে যে সমস্ত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ওই সমস্ত দিক নির্দেশনা গুলো আমাকে জানা আমার জন্য ফরজ ঠিক তরুভাবে আমি বয়সে উপনীত হয়েছি যখন বিবাহ শাদি করব তখন আমাকে বিবাহ শাদির মাসালা তালাকের মাসালা এগুলো জানা ফরজ সার্বিকভাবে বললে আমার জন্য ফরজে আইন হচ্ছে ততটুকু যতটুকু জানলে আমি নিজে আল্লাহর হুকুমগুলো পালন করতে পারবো পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারবো এবং হালাল হারাম বেছে নিজেকে চালাইতে পারবো অতটুকু এলেম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্যই ফরজ বাকি সকলের জন্য আলেম হওয়া জরুরি নয় কিন্তু আলেমেরও প্রয়োজন আছে ডাক্তারের প্রয়োজন আছে সমাজের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রয়োজন আছে সবগুলোকেই আমরা এলেম বলবো কিন্তু দিনে এলেমটা সকলের জন্যই বাধ্যতামূলক ডাক্তার হওয়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয় ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এরকম আলেম হওয়াও সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যেটা শিক্ষা এটা অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরজে আইন তাহলে এটা শূন্যত না জি না তবে একটা বিষয় এখানে আর একটু আমি বলতে চাই যে সমস্ত আমলগুলো ফরজ যে সমস্ত আমল ফরজ যেমন নামাজ ফরজ রোজা ফরজ হজ ফরজ ওই সমস্ত আমলগুলার এলেম অর্জন করাও ফরজ যে সমস্ত আমলগুলি ওয়াজিব ওই সমস্ত আমলের এলেম অর্জন করা ওয়াজিব যে সমস্ত আমলগুলো সুন্নাত ওই সমস্ত আমলের এলেম অর্জন করাও সুন্নাত জি ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত আলোচক আজকে আমরা জানব দিনই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন তার মধ্যে আছে ইলম অর্জন এই ইলম অর্জন বলতে কোন কোন বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত 
জি আলহামদুলিল্লাহ এলএম বলতে সর্বপ্রকার এলএমই বুঝাই যেগুলো আমি জানব সেগুলোই এলএম যেমন আমি একটা হাত পাখার ব্যবহার জানলাম এটাও কিন্তু একটা এলএম এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এলএম বলছে ওই সমস্ত এলএম কে যে সমস্ত এলএম দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যকে উপকৃত করা যায় এলএম দুই ধরনের আমরা এখানে ব্যাখ্যা করি যে এলএমটা হচ্ছে দুই ধরনের এলএম একটা হচ্ছে জাগতিক এলএম একটা হচ্ছে দিনী এলএম জাগতিক গুলা কোনগুলা যেগুলো হচ্ছে আমাদের দুনিয়াবি কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করি ব্যবহারিক কাজ ব্যবহারিক কাজের জন্য যে সমস্ত এলএম সেই সমস্ত এলএম গুলো হলো জাগতিক এলএম আর দিনী এলএম কোনগুলা যে এলএম গুলো অর্জন করলে এই এলএম দ্বারা আমি আল্লাহকে চিনতে পারবো যে এলএম অর্জন করলে আমি নামাজ সহিভাবে আদায় করতে পারবো যে এলএম অর্জন করলে আমি মানে সৃষ্টির মধ্যে কোন কোনগুলো কাজ ভালো কোনগুলো কাজ খারাপ কোনগুলো হালাল কোনগুলো হারাম এই সমস্ত যাবতীয় বিষয় আমি অর্জন করতে পারবো যেগুলো দিনই ফায়দা হবে এই সমস্ত এলএম গুলো হচ্ছে দিনই এলএম এখন আমার জন্য জাগতিক এলএম অর্জন করা আর দিনই এলএম অর্জন করা উভয়টাই আমাদের মানে বাস্তব জীবনে চলাফেরা করতে গিয়ে উভয়টাই কিন্তু জরুরি কিন্তু সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে দিনি এলএম কারণ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই দিনি এলএম অর্জন করাটাকে মুসলমানদের জন্য তার হাবিবের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের মাধ্যমে ফরজ করে দিয়েছেন এই জন্য দিনি এলএমটা হচ্ছে সর্বপ্রথম জরুরি বিষয় এরপরে প্রাথমিকভাবে আপনি দিনি এলএম অর্জন করার পরে প্রাথমিক যেগুলো হয়তো নামাজের ফরজ নামাজের ওয়াজিব নামাজের সুন্নাত উজুর ফরজ এই সমস্ত প্রাথমিক জিনিসগুলো শেখার পরে আপনি ডাক্তার হতে পারবেন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন হ্যাঁ এরকম ভাবে অন্যান্য পেশায় আপনি যেতে পারবেন কমন শিক্ষা গুলো শিখতেই হবে এই জন্য সবগুলো বিষয়ই এই জন্যই ইমাম গাজুল রহমতলায় বলেছেন যে এলএম অর্জন করার দিক দিয়ে কোরআনের এলএম অর্জন করার পরই আমি যেটাকে স্থান দিব সেটা হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করা আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করাও আমাদের এবারতের অংশ হয়ে যাবে এলএম এর অংশ হয়ে যাবে তবে আমাদের নিয়েরটাকে সহ রাখতে হবে যে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানটা শিখবো কি কি জন্য শিখবো এটা কি পয়সা ইনকাম করার জন্য শিখবো না মানুষের সেবার জন্য শিখবো যদি আমি নিয়ারটা হয় যে আমি মানুষের সেবার জন্য হ্যাঁ মানব সেবা নিজেকে নিয়মিত করবো এই আমি চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখবো তাহলে এটাও আমার এবারতে পরিণত হয়ে যাবে শিক্ষার উপর সরাসরি আমাদের মহানবী সাল্লাম তো বলেছেন জি যে শিক্ষা অর্জনের জন্য যদি সুদূর চিনে যেতে হয় তাও যেতে হবে জি শিক্ষার উপর তো গুরুত্ব দিয়েছেন আমার সরাসরি আমাদের হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন ধ্যান ধারণে ইসলাম আমরা চেষ্টা করছি আমাদের তরফ থেকে যথাসাধ্য কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আলোচনা আমাদের কিছু জানা বা অজানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য অবশ্যই আমরা এই জিনিসগুলা খুব গুরুত্ব সহকারে শোনার চেষ্টা করব এ পর্যায়ে জানবো আপনার কাছ থেকে আপনি একটু টাচ দিয়েছেন যে সকলের জন্য কি আলেম হওয়া জরুরি না জরুরি না কোনটা সকলের জন্যই আলেম হওয়া জরুরি নয় সকলের জন্যই আলেম হওয়া জরুরি নয় কিন্তু সমাজের মধ্যে আলেম থাকা অবশ্যই জরুরি দরকার সমাজের মধ্যে যদি আলেম না থাকে তাহলে তো আমাদের বিভিন্ন বড় বড় যেগুলো সমস্যা আমরা সম্মুখীন হই এগুলো সমাধান তো কোরআন হাদিস দিয়ে আমরা নিজেরা বের করতে পারবো না যেন আলেম হওয়া জরুরি সমাজের মধ্যে হয়তো দুই একজন যদি আলেম থাকে তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় কিন্তু সাধারণ এলএম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ ধন্যবাদ ইতিপূর্বে যারা দিনী শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের জন্য কি করেনি জি সুন্দর একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন যেটা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জরুরি যারা আমরা হয়তো এলএম অর্জন না করে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত বা অন্যান্য এলএম অর্জন করে আমরা দিন যাপন করছি তাদের জন্য করণীয় কি এ সম্পর্কে হাদিস শরীফের মধ্যে জামে তিরমিজের মধ্যে একটা হাদিস রয়েছে আবু দাদ আল্লাহ থেকে বন্ধু হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কোনো আলেমান তোমরা আলেম হও আউ মুতা আল্লিমান অথবা তোমরা এলএম অর্জন অন্বেষণকারী হও অর্থাৎ তো আলেম এলএম যে ছাত্র এলএমের আলেমের ছাত্র হও মোট কথা আলেমের ছাত্র হও আও মুস্তাম আউ মুস্তাম অথবা তাদের সাহায্যকারী হও আলমের 
সাহায্যকারী হও তাও অথবা তাদের কথা শ্রবণকারী হও হাদিসটা এরকমই এসেছে কম বেশি যে তোমরা হয় আলেম হও অথবা ছাত্র হও অথবা আলেমের কথাই অনুসারী হও আলেমের কথা শ্রবণকারী হও অথবা তাদেরকে মহব্বতকারী হও ওলা তাকুন খমিসান তোমরা পঞ্চম নাম্বারে যেও না এই চার প্রকারের মধ্যে থাকো পঞ্চম নাম্বারে কি বলছেন যে আলেম বিদ্বেষী যারা আলেমকে পছন্দ করে না আলেমদের গালি দেয় এরকম দলে তোমরা যেও না এই চার প্রকার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে হয় আলেম যদি হতে পারি তো আলেম হতে হবে যদি আলেম হতে না পারি তাহলে আলেমের ছাত্র হতে হবে যদি ছাত্র হতে না পারি তাহলে আলেমের কথা শুনে শুনে আমলকারী হতে হবে অথবা তাও যদি না পারি তাহলে আলেমদেরকে মহব্বতকারী হতে হবে এখন যারা এলেম অর্জন না করে হয়তো পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে এলেম অর্জন করতে পারেনি তাদের জন্য করণীয় হচ্ছে একজন ভালো আলেম দেখে একজন ভালো তার চোখে বা তার দৃষ্টিতে যে যে আলেমকে তার পছন্দনীয় হয় ওই রকম একজন আলেমের সংস্রব গ্রহণ করে ওনার নির্দেশনা অনুযায়ী হ্যাঁ যেইভাবে উনি নির্দেশনা দেন ওই রকম করেই নিজেকে পরিচালনা করার চেষ্টা করা আমি যদি কোরআনুল করিম না জানি তার কাছ থেকে কোরআনুল করিম জানার জন্য চেষ্টা করা আদেশের মধ্যে এসেছে যদি কেউ এরকমভাবে এলেম অর্জন করার জন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে তো আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পন্থাকে সহজ করে দেন তো আমরা যদি এখানে একটা বিষয় যদি আমরা এখানে বিবেচনা করি যে আমি আলেম হতে পারিনি এলেম অর্জন করতে পারিনি সময় হয়তো নিজের ব্যর্থতার কারণেই হোক অথবা পিতা মাতার দিক নির্দেশনার কারণেই হোক তাদের দায়িত্ব হয়তো ছোটকালে আমাকে কোরআন কোরআন কোরআনকালীন শিক্ষা দেওয়া তাদের জন্য দায়িত্ব ছিল হয়তো কোনো তাদের অজ্ঞতার কারণে হয়তো তারা আমাকে সেই জ্ঞান দিতে পারেননি এখন আমি বুঝমান হয়েছি আমি বুঝতে পারছি যে আমাকে কোরআনের এলেম অর্জন করতেই হবে যদি না করি তাহলে আমাকে জবাব দিয়ে করা লাগবে কারণ হাসরের ময়দানে মানুষকে পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দেওয়া ছাড়া কিন্তু কোনো আদমকে হাসরের ময়দান ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না তার মধ্যে একটি প্রশ্ন এরকম যে সে দুনিয়াতে দিনে এলেম কতটুকু অর্জন করেছিল এবং কতটুকু তার উপর আমল করেছিল সে হিসাবে আমার যখন বুঝ হয়েছে যে আমাকে দিনে এলেম অর্জন করতে হবে কিন্তু আমার তো আর ওই পঞ্চাশ বছরে গিয়ে মাদ্রাসে ভর্তি হওয়ার টাইম মানে সুযোগ নাই সময় নাই সুযোগ নাই বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমি কি করব আমি একজন সত্য সেই আলেমকে হক্কানে আলেমকে বেছে নিয়ে তার কাছে যতটুকু শিখ পারা যায় যতটুকু শিক্ষা অর্জন করা যায় তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব তাকে মহব্বত করব তার সাথে যদি আমি সম্পর্ক মানে স্থাপন করে রাখতে পারি তাহলে আমি হাদিসের চার প্রকারের এক প্রকারে থাকবো আর আশা করা যায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাফ করে দেবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা গুড বেটার বেস্ট অবশ্যই আমরা বেস্ট হওয়ার চেষ্টা করব সময় হলো বিজ্ঞাপন বিরোধী নয় নিশ্চয়ই অল্প কোনো জন্য বিজ্ঞাপন বিরোধী কোথাও যাবেন না এখন ফিরে कारण आस्था ठीक जेमन एरफान सुपार चीनी गुड़ा चाल आस्था সাদা কাকুর বিহীন ঝরঝরে প্রতিটি সমান দানার ইরফান সুপার চিনি গুলা চাল যার সুবাসিত ঘ্রাণে সবাই মুগ্ধ আর এর চমৎকার স্বাদ খাবারে আনে বাড়তি তৃপ্তি ইরফান সুপার চিনি গুড়া চাল আমার শতভাগ আস্থা বেঁচে থাকো মা মায়ের পছন্দের পোলাও পিন্নি জর্দা সবই করেছি আমার বিরিয়ানি তোমার বিরিয়ানি আর আমার খিচুড়ি সেটাও করেছি সেই সাত কি আর আছে সেই সুগন্ধ এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল হ্যাঁ মা এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল এখন এক কেজির প্যাকেটে কৃষকের মমতায় ভরা উৎকৃষ্ট মানের ধান থেকে সম্পূর্ণ অটোমেটিক ডিস্টোনার এবং স্টারিং মেশিনের মাধ্যমে বাছাইকৃত শতভাগ কঙ্কর ও কালো দানা মুক্ত বাজারের সেরা চিনিগুড়া চাল এরফান সুপার চিনিগুড়া চালের আসল ঘ্রাণ 
সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আবারও স্বাগত আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান ধ্যান ধারণা ইসলাম উপভোগ করার জন্য আজকে স্টোরিতে উপস্থিত আছেন মাওলানা আবদুল্লাহ আল মমিন আমরা আলোচনা করছি আজকে দিনি বিষয় নিয়ে এ পর্যায়ে আমরা জানব ইসলামী শরীয়তে দিন শিক্ষার ফজিলত কি যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআন কারিমের মধ্যে ঘোষণা করেই দিয়েছেন যে তোমরা পড়ো তোমার প্রভুর নামে ইকরা বিস্মি রব্বিকাল্লি খালাক তোমার প্রভুর নামে পড়ো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দিন শিক্ষার ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছেন যথেষ্ট ফাজাইল বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটা ফাজাইল আমি আপনাদেরকে আলোচনা করেছি ইতিপূর্বে আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে চলে এসেছে আর একটা ফজিলত আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ফাদলুল আলিমি আলাল আবিদি ফাদলি আলা আদনা কু ফাদলুল আলিমি আলাল আবিদি একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর আবেদ কাকে বলে যিনি এলেম নাই এলেম ছাড়াই এবাদত বন্দি করেন এরকম সারাক্ষণ এবাদত বন্দি গেলে যিনি কাটান সময় ওনার চাইতে একজন আলেমের মর্যাদা কতখানি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কাফাদলি আলা আদনা কুম তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তি যিনি তোমাদের সমাজের মধ্যে সর্বচাইতে নিম্ন ব্যক্তি আমরা যদি সবচেয়ে নিম্ন ব্যক্তি বলি হয়তো একজন শ্রমিক বা একজন হতে দরিদ্র লোক বা একজন মুচি এরকম টাইপের লোক যারা নিম্ন এদের চাইতে আমি মুহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মর্যাদা যত বেশি একজন আবেদের চাইতে এবাদত বন এবাদতকারী যিনি এল এম ছাড়া এবাদত বন্ধই করছেন তার চাইতে একজন আলেমের মর্যাদা তত বেশি তা আমরা এই হাদিস থেকে তো আর এতটুকু বুঝতে পারি যে একজন আলেমের একজন এল এম অর্জনকারীর মর্যাদা কতখানি তারপর অন্য হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করছেন যদি কোনো ব্যক্তি এল এম অর্জন করার জন্য বাড়ির থেকে বের হয় এল এম অর্জন করার জন্য আল এল এম শিক্ষার জন্য বাড়ির থেকে বের হয় দিনে এল এম শিক্ষা করার জন্য তো গর্তের পিপিলিকা থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তার জন্য মাঘ ফেলাতে দোয়া করতে থাকে এত বড় ফজিলত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এল এম অর্জনকারীর জন্যই দিয়েছেন আর একটা হাদিস আমি এতে পরে বলেছি যে মান সালাকা তরিকন তরিকন এলমি মান সালাকা তরিকন এলমি সাহাল আল্লাহ তরকন এলাল জান্না যদি কোনো ব্যক্তি এল এম অর্জন করার জন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে তা আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন তো এই সমস্ত বিষয়গুলি আমি লক্ষ্য করলে যদি আমরা দেখতে পাই যে এল এম অর্জন করার ফজিলত কত বেশি হ্যাঁ এক একটা হাদিস যদি আমরা এল এম অর্জন করে আরও বহু হাদিস রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অমিয় বাণী অনেকগুলোই এল এম অর্জন করার ব্যাপারে রয়েছে যদি এই কয়েকটা হাদিস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই একজন আলেমের মর্যাদা একজন এল এম অর্জনকারীর মর্যাদা কতখানি কত বেশি আর একটা হাদিসে এরকম আমরা দেখতে পাই যে জিব্রাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এরকম সুসংবাদ শুনাইয়েছেন যদি কোনো ব্যক্তি এল এম অর্জন করার জন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে তো আল্লাহ পাকে নূরের ফেরেস তারা তাদের পায়ের নিচে নূরের পর বিছাই দেন সুবাহান আল্লাহামদি তারপরে আমরা আরেকটা বিষয় যদি লক্ষ্য করি যে সৃষ্টির মধ্যে ফেরেস্তা জিন মানুষ বা অন্যান্য মাখলুক যারা রয়েছে মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে আর ফেরেস্তাকে সৃষ্টি করেছেন নূর দিয়ে বা আগুন দিয়ে নূর দিয়ে জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে তো আল্লাহ রসুল আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যখন আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করলেন আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার পরে ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে আদম আদম আলাই ইসলামকে তোমরা শেষদা করো কেন বলে আদম আলাই সাল্লাম তো মাটির তৈরি আর ফেরেস্তা তো নূরের তৈরি নূরের ফেরেস্তাকে দিয়ে মাটির আদমকে শেষদা করার জন্য কেন আল্লাহ আদেশ করলেন বলেন এখানেও আমরা দেখতে পাই সুরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ পাক আলোচনা করেছেন এটা যে অলাকত কারম অলাকত কারম না বাণী আদম অন্য এক জায়গাতে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন যে আমি বাণী আদমকে সম্মান দান করেছি কেমন করে সম্মান দান করেছি 
বনি আদমকে আমি এলেম দান করেছি যারা এলেম অর্জন করবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যখন ফেরিস্তাদেরকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিলেন তখন ফেরিস্তারা কি বলল যে আমরা ইবলিস যখন বলল যে আমি তো আগুনের তৈরি আগুনের গতি হচ্ছে উর্ধ্ব দিকে আর আদমকে তৈরি করেছেন আপনি মাটি দিয়ে মাটি দিয়ে মাটির গতি তো নিম্ন দিয়ে কেন তাকে আমি সেজদা করব হ্যাঁ তারপরে অন্যান্য ফেরিস্তারা জিজ্ঞাস আল্লাহকে বললেন নাহনু আমরা তো প্রশংসা সহ আপনার তাসবি পাঠ করছি আপনি আদমকে কেন তৈরি করলেন আর কেনই বা আমাদেরকে চেষ্টা করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন তখন আদম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ পাক এলেম দান করলেন কতগুলো বিষয়ের এলেম দান করার পরে ফেরেস্তাদের জিজ্ঞাস করলেন তোমরা আমাকে এই সমস্ত বিষয়গুলো এগুলো জিনিসের নামগুলো আমাকে বলে দাও তো ফেরেস্তারা বলতেন যে ইনি আমরা তো রব্বানা ইলমালা না রব্বানা মনে আসছে না আল্লাহ তখন ফেরেস তারা আল্লাহকে বললেন সুবাহিম যে আপনি তো পবিত্র আপনি যা আমাদেরকে জানিয়েছেন তাই তো আমরা জানি এর চেয়ে তো বেশি কিছু তো আমরা জানি না তখন আল্লাহ পাক আদম আলাই সাল্লামকে নির্দেশ করলেন যে তাদেরকে এই সমস্ত নামগুলি বলে দাও যখন আদম আলাই সাল্লাম সবগুলো নাম তাদেরকে বলে দিলেন তখন তারা শেষ দায় লুটিয়ে পড়লো তাহলে মাটির আদমকে নূরের ফেরেস্তাদের শেষদা করলে কিসের কারণ কারণে এই এলেমের কারণে এই জন্যই এলেমের অনেক ফজিলত একজন আলেমের অনেক দাম এলেম অর্জন করা অনেক ফজিলত আমরা সকলেই চেষ্টা করব আমাদের বাচ্চাদেরকে এলেম শিক্ষা দেওয়া প্রাথমিকভাবে কোরআনুল করিমের জ্ঞান দেওয়া এরকমভাবে ছোট ছোট মাসাইল যুগুলা চলতে ফিরতে আমাদের দরকার এগুলো শিক্ষা দেওয়া তারপরে আমরা অন্যান্য বিষয়গুলো শিক্ষা দেব আল্লাহ পাকা আমাদেরকে আমার কত অভিধান করবো ধন্যবাদ আঠেরো হাজার সৃষ্টি মাকলুকাদের মধ্যে মানুষই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ এবং আঠেরো হাজার বললে আমাদের একটু সীমাবদ্ধতা চলে আসে অসংখ্য গণিত মাকলুক যেগুলো আমাদের এলেমের মধ্যে নেই আল্লাহ কত এরকম হয়তো উদ্ধৃতি মানুষ দেয় বা কোনো কোনো বইয়ের মধ্যে দেওয়া থাকে শুনে থাকি যে আঠেরো হাজার মাকলুক কিন্তু আসলে কিন্তু আঠেরো হাজার মাকলুক নয় কতগুলো যে মাখলুক পৃথিবীর বুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এটা আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ জানে এই জন্য অনেক অসংখ্য এরকম বলাই ভালো অসংখ্য মাখলুক এই সম্মানের জন্যই এই জ্ঞান জ্ঞান গরিমার জন্যই আল্লাহ মানুষকে মানুষের সম্মান দান করেছে সম্মান দান করেছেন এবং মানুষের কাছে হিসাব নেবেন অন্য কারো কাছে অন্য কারো কোনো হিসাব না হয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আলোচনা করছি দিনী বিষয়ে আমরা রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করি আমরা পাঁচ রাত নামাজের সাথে থাকি এখনো যারা পাঁচাক্ত নামাজ থেকে রোজা বর্জন করছেন হুঁশিয়ার সাবধান এখনো সময় আছে সময় থাকতে তোবা ইস্তেক ফের পাঠ করুন আল্লাহর কাছে ভুল স্বীকার করুন সারেন্ডার হন আজকে থেকে নিয়াত করুন আজকে থেকে আমি যতদিন বাঁচব ততদিন নামাজ ছাড়ব না নামাজ ত্যাগ করব না এবং রোজার সাথে থাকব রোজা পালন করব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা উপভোগ করছেন জেলা শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরফান গ্রুপ এবং পরিবহন জগতের অন্যতম পরিবহন গ্রামীণ ট্রাভেলসের সৌজন্যে দর্পণ টিভির বিশেষ আয়োজন ধ্যান ধারণা ইসলাম এ পর্যায়ে আমরা জানব দিনী শিক্ষা ছাড়া আমলের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এলেম অর্জন ছাড়া যখন আমল করব তখন দেখা যাবে ওই আমলটা সঠিকভাবে করতেই পারবো না কারণ আমি যদি একটা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করি তাহলে সেই বিষয়টা আমার দ্বারা করা মানে অসম্ভবই হয়ে যায় যেমন ধরেন আমি নামাজ আদায় করব নামাজ আদায় করতে গিয়ে আমার কতগুলো বিষয় আগে জানা লাগবে যেমন কোরআনুল কারিমের তেলাও জানা লাগবে কিছু সুরা মুখস্থ থাকা লাগবে তারপরে অন্যান্য তাসবিতে হালিলগুলো জানা লাগবে এই জন্যই বলা হয়েছে যে যে জিনিসটা জানা আমল করা ফরজ ওই জিনিসের জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ যদি আমি এলেম অর্জন নাই করি নামাজের তাহলে আমি নামাজটা কিভাবে পড়ব কিভাবে নামাজ পড়লে নামাজটা সহি হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলছেন সল্লু কামার ওয়াই তু মুনি উসল্লি তোমরা নামাজ ওইভাবে পড়ো যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ এখন আমি আল্লাহ রসুল কিভাবে নামাজ পড়েছেন আমি তো আল্লাহ রসুলকে দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আল্লাহ রসুলকে দেখার মতো আমল হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করা হচ্ছে এখন যদি আমি 
জ্ঞান অর্জন নাই করি তাহলে তো আমি হাদি এই মানে যেইভাবে আমল করতে আল্লাহ রসুল বলেছেন সেভাবে আমল করতে পারবো না আমি যদি হালাল হারামের জ্ঞান অর্জন না করি তাহলে হালাল হারাম বেঁচে চলতে পারবো না এই জন্য আমল মানে গ্রহণ করার জন্য আমল এলে অর্জন করা শর্ত প্রত্যেকটা আমল আল্লাহর কাছে কবলিয়াত করানোর জন্য ওই আমলের এলে অর্জন করা শর্ত আমি বিবাহ করছি অথচ বিবাহ কি কারণে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় কোন কারণে বিবাহ আবার মানে বিবাহ টিকে না নষ্ট হয়ে যায় আমি এগুলো যদি না জানি এমন কোনো কথা আমি আমার স্ত্রীকে বলে ফেললাম যে কথার দ্বারা আমার বউ স্ত্রী তালাক হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি জানতেই পারলাম না যে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে কায়মতের ময়দানে তখন তো আমাকে জেনাকারে কাতারে দাঁড় দাঁড়াতে হবে এই জন্য প্রত্যেকটা আমল করার আগে আমলের এলেম অর্জন করা আমাদের জন্য জরুরি এখন আমি যদি না জানি এখন একটা মানুষ হয়তো বিশ বছর পর্যন্ত সে এলেম অর্জন করেনি কিন্তু এখন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে যে না আমার নামাজ পড়া আমার দরকার আমার জন্য রোজা রাখা দরকার এখন আমি তো জানি না যে আমি কিভাবে নামাজ পড়ব তাহলে তার জন্য কি করণীয় তার জন্য করণীয় হচ্ছে সে নামাজ শুরু করবে অন্যান্য মানুষ যেভাবে নামাজ পড়ে সেরকম নামাজ ফলো করে পড়বে এবং নামাজের এলেম অর্জন করার জন্য সে চেষ্টা করবে এখন যদি কেউ মনে করে যে এলেম অর্জন না করলে তো নামাজ সেরকমভাবে কবুল হবে না আল্লাহর কাছে সঠিক হবে না তাহলে আমি নামাজ পড়ব না এরকম অনেকে করতে পারে এজন্য জন্য এলেম অর্জন করতে থাকতে হবে আবার নামাজও পড়তে থাকতে হবে তাহলে আমি আল্লাহর কাছে গিয়ে জবাব দিয়ে করতে পারবো যে আল্লাহ আমি বুঝি নাই বুঝতে শিখেছি তখন থেকে আমি শিখতেও শুরু করেছি এবং তোমার হুকুম পালন করার চেষ্টা করেছি এখন যদি সে সুযোগ পাই সুযোগ পেলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি সুযোগ না পায় তার আগে যদি তার মত হয়ে যায় এরকম হাদিসের মধ্যে দেখতে এসেছে যে এই কেতাবের মধ্যে বর্ণনা এসেছে যে একজন লোক বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে সে তার ভুল বুঝতে পেরে এলেম অর্জন করার জন্য সে চেষ্টা করতে শুরু করে সে এরকম বর্ণনা এসেছে আলিফ বা তা সা এর চারটা অক্ষর শিখে সে মারা গেছে খবরের মধ্যে যখন তাকে রাখা হয়েছে প্রশ্ন কর ফ্রেস তারা এসে প্রশ্ন করছে আমার রব বুকা তোমার রবকে সে বলে আলিফ বা তা সা তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে ওমান দিনুকা সে জবাব দেয় আলিফ বা তা সা আবার তাকে প্রশ্ন করেছে ওমান হাজার রজুল আল্লাহ বইস তু ফিকুম এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল সে বলছে আলিফ বা তা সা ফেরেস তারা হত বম্ব হয়ে গেছে আরে কোন প্রশ্ন উত্তরকারে আমরা পেলাম আল্লাহর কাছে গিয়ে তারা ফেরেস তারা এরকম আর্জি জানাইল এ আল্লাহ আমরা এমন এক তোমার বান্দাকে পেয়েছি যে বান্দা আমরা যে প্রশ্নই করি শুধু একটা জবাব দেয় আলিফ বান্দা আসা অন্য কোনো জবাব সে দেয় না বলে ফেরেস আল্লাহ তখন ফেরেস তাদেরকে বলে আমার ওই বান্দা দুনিয়াতে থাকালীন দিনে এলেম শিক্ষা করতে পারেনি শেষ সময়ে সে এসে তার ভুল বুঝতে পেরে এদিনই এলেম শিক্ষা করার জন্য আলিফ বা তা সা শুরু করেছিল কিন্তু আমি তাকে হায়াত দিইনি যদি আমি তাকে হায়াত দিতাম তাহলে সে এই দিনই এলেমটা শিক্ষা হয়তো করেই ফেলতো কিন্তু আমি যেহেতু তাকে হায়াত দিইনি তার হায়াত শেষ করে দিয়েছি কিন্তু সে চেষ্টা যখন করেছে তখন আমি তাকে মাফ করে দিলাম তোমরা তাকে জান্নাতের ফায়সালা করে দাও তার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে দাও সুহান আল্লাহ এই যে শিক্ষা করার একটা আগ্রহ নিয়ে যদি আমরা আমল করি আল্লাহ পাক আশা করা যায় আমাদের আমল কবুল করবেন আমাদের জন্য ভালো ফয়সলা করবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা শুনছি আজকে আলোচনা করছি দিনই বিষয় নিয়ে সময় হলো বিজ্ঞাপন বিরতির নিচ্ছি অল্পক্ষণের জন্য বিজ্ঞাপন বিরতি কোথায় যাবেন না এখন ফিরে আসি স্বপ্ন দেখি আশায় বাড়িব সবুজ মাঠে শস্যের ঘাড়ে জাগায় পানি সু তোমার বন্ধন চরম চরম মায়ায় মায়ায় ভরা আকাশ কুসুম ভালোবাসা আমি তো মায় দিছে হারা সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক সাত রং পোশাকের জগতে এক অনন্য নাম সাত রং দেশি ও বিদেশি পোশাকের সমাহার সাত রং এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ও মানসম্মত সাত রঙে পাচ্ছেন 
आर एम ब्रैंडर शार्ट पैंट डबल ट्री पैंट जैकेट पाजाबी टी शार्ट फुल हाथा शार्ट थ्री पिस वन पिस टू पिस और ना लहंगा बोर्का टाइस प्लाजो जमदानी मशारी लेडिस पार्स बैग बेडशीट बाच्चा सकल प्रकार पोशाक सब ही पा सत रंग शोरूमे सत रंग शोरूम बतन खाम इसलमी बैंक नीचे चापाई नबाबगंज फिर आसलम विज्ञापन बिरतर पर सम्मानित दर्शक श्रोता अपना उपभोग कर दर्पण टीवी विशेष आयोजन ध्यानधारणा इसलम आज के आलोचनार्ज स्टोरी उपस्थित आज मौलाना आब्दुल्ला आल ममिन उनका दिनी शिक्षा विषय विभिन्न नियम कानून जानी अपन जिज्ञासा थकले अपनाराओ प्रश्न करते कल करार्जन नम्बर दीची जिरो ओन थ्री ओन टू एट फोर थ्री फोर जिरो फोर शून्य एक तीन एक दई आठ चार तीन चार शून्य चार आप पर्याय दिनी शिक्षार जो कि मृत्यू पर प्रश्न सम्मुखीन होते हैं जिज्ञासित होते हैं जी अलहमदुल्ला अल्लाह रसुल सल्लाम हादेशर मध्य बोले प्रत्येक बनी आदम के क्या मैदान पांच टी प्रश्न उत्तर देवा छाड़ा एक पाओ एगोते देवा तर मध्य एक नम्बर हे निजे जीवनकाल से कौन क्या व्यय कर निजे जीवन टाके से कौन क्या अतिबाहित कर नम्बर प्रश्न करा से जौवन शक्ति के कौन क्या व्यय कर आल्लापा के रेजा मंदिर क्या व्यय कर ना अन्न ना जायेज क्या व्यय कर तीन नम्बर प्रश्न करा धन सम्पद से कथार उपार्जन कर चार नम्बर प्रश्न करा अर्जित धन सम्पद से कौन पथे व्यय कर पांच नम्बर प्रश्न करा से दिन जतटुकु एलेम अर्जन करतटुकुर ओर आम कर देखते पाई आल्ला रसुल हादिसर आलो के हादिस टी त्रिवेदी शरीफे चार नम्बर खंड दो हज़ार चार सौ षोलो नम्बर हादिस ए हादिसर आलो के देखते पाई क्या मतर मैदान दिन एलेम सम्पर्क एक प्रश्न करा हे जे से दिन एलेम कतटुकु अर्जन कर दुनिया थकाकालीन एवं दिन एलेम अनुजाई से कतटुकु आम करा अने अनेक आलेम मध्य दिमत रे एलेम अर्जन करल करना गुणा बसि ना एलेम अर्जन ना करल करना तर गुणा बसि इन्हें ओलाम एक राम अनेकगुल मतमत पेश कर जरा एलेम अर्जन करार पर आमल करना एकदल ओलाम एक राम जरा एक गुणा थे बाच्चे एलेम अर्जन कर एलेम अर्जन करार एलेम ना अर्जन करा गुणा थे से बाच्चे आर आमल करना से तरज जवाबदेह कर आर जरा एलेम अर्जन करनील करना तरज ओलाम एक राम जो एलेम अर्जन ना कर एक शस्ति आर आम ना कर भिन्न शस्ति कई क्या मतर मैदान एलेम बेपारे क्योंकि जिज्ञासा कर सकल के एलेम अर्जन करते जो एलेम अर्जन ना करी हादिसर यह हुशियारी मध्य पड़े जाब एलेम अर्जन कर लमल कर लम डबल सबा पे जा एलेम अर्जुन सब पा आर दई आम सब पा और कोटा जी ना करी एलेम अर्जन कर लम ना आम कर लम ना तो क्योंकि दुईटा शस्तर मुखोमुखी हो एक हे एलेम अर्जन ना कर शस्ति एक हे आम ना कर शस्ति यह क्या मैदान जेहेतु जिज्ञास होते हैं एलेम अर्जन ना करार कारण यह जत सम्भव शर दृष्टि जतटुकु एलेम अर्जन कर प्रत्येक जो फरज कर ततटुकु एलेम एक विज्ञ आलेम का जेनेब एवं सन्तान जरा रही है अधीनस्थ सतान के एलेम अर्जन करार्जन व्यवस्था ग्रहण करब जदिव तरा भिन्न लाइने लेख पढ़ा करुक ना क्यों एक भलो आलेम अधीने हम तक दिन एलेम देवार चेषा करब 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাহলে জবাব দিয়ে থেকে আমাদেরকে রেহাই দিবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমার করা তো সিদ্ধান করুন জি ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা বর্তমানে ডিজিটাল যুগের মানুষ জি এটা কথা আছে ইংরেজিতে হয় দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ ওয়ে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় আমরা যদি ইচ্ছে করি তাহলে আমাদের এই এল শিক্ষা করা খুব সহজ জি জি কারণ বিভিন্ন মাধ্যম এখন এখন যেমন আমি এই মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের যুগে যাহা ইচ্ছে তাহা দেখতে পারি ইচ্ছে করলে এটা কোনো টাইম টেবল বাধা নাই যে এ সময় দেখা যাবে এ সময় থেকে এ সময় দেখা যাবে না জি আমরা ইচ্ছে করলে পারি আমাদের আমি না জানলে আমার আত্মীয় স্বজন আছে আমার পাড়া প্রতিবেশী আছে আল্লাহ রহমতে এখন মসজিদও আমাদের অনেক মসজিদের ইমাম আছে আমরা চেষ্টা করব এই এল শিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না হই আমরা দিনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হই আমরা এই পর্যায়ে জানব অনেকে বলে অর্থ না বুঝে কোরআন তেলাত করলে সব হয় না এটা কতটুকু সত্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন মান করা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানা ফালাহু বিহি হাসানা যদি কোনো ব্যক্তি করোনার একটা হরফ তেলাওত করে তাহাকে একটি সব দেওয়া হবে অল হাসানা তু বি আশ্রি আমসালুহা এই একটা সওয়াব দশটা সওয়াবের সমান তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমি তোমাদেরকে লা আকুলু আলিফ লাম মিম হারফান আমি তোমাদেরকে বলছি না আলিফ লাম মিম একটি হরফ বেল আলিফুন হরফুন লামুন হারফুন ও মিমুন হারফুন আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ মিম একটি হরফ তাহলে তিনটা হরফে তিনটি তিন দশ তিরিশটি সব আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন যারা বলে থাকেন যে কোরআনের অর্থ না বুঝে পড়লে সওয়াব হয় না আমি বলি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে বললেন আলিফ লাম মিম এই তিনটা হরফ যদি কেউ তেলাওত করে তাহলে আল্লাহ তাক তার আমল নামায় তিরিশটি সওয়াব লিখে দিবেন তাহলে প্রত্যেকটা তাফসির গ্রন্থের মধ্যে আলিফ লাম মিম এই শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে অল্লাহ আলাম বিমুরাদিহি আল্লাহ এই আয়াতের অর্থ একমাত্র ভালো জানেন আর কেউ জানেন না আমি যদি অর্থ না বুঝে পড়লে সওয়াব হয় না বলি তাহলে এই শব্দের অর্থ কি হবে একটু আমাকে বলে দিলে ভালো হয় যদিও এই আয়াতের অর্থ নাই আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ জানে না এখন আমি যদি না বুঝি তাহলে কি সওয়াব হবে না তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো বলেই দিলেন যে আলিফ লাম মিম এই তিনটা হরবও যদি কেউ তেলাওত করে তাহলে তার সওয়াব হবে এখন আমাদের জন্য করণীয় হচ্ছে এই সমস্ত কথায় কান্না দিয়ে রমজান মাস চলতেছে কোরআন নাজিলের মাস এই মাসে কোরআন তেলাওত করার ফজিলত অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি এই মাসে কোরআন তেলাওত করলে যেহেতু কোরআন নাজিলের মাস সেহেতু বেশি বেশি কোরআন তেলাওত করা আমি অর্থ বুঝি না বর্তমানে বাংলা কোরআনের অর্থ পাওয়া যায় সেগুলো আমরা দেখে দেখে পড়তে পারি আমরা বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকেও জানতে পারি কিন্তু তেলাওত বন্ধ করা যাবে না তেলাওত যত বেশি তেলাওত করব তত আমাদের ইমান বেড়ে যাবে আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআন কারিমের মধ্যে এরশাদ করে দিয়েছেন ওইদা কোরিয়াল কোরআনু হস্তামিউলাহু আংসিতু তোমরা কোরআন যখন তোমাদের সামনে তেলাওত করা হবে তখন তোমরা শুনো মনোযোগ সহকারে শুনো এবং চুপ থাকো যখন কোরআন আমি পড়তে পারি না আমি কোরআন শুনবো কোরআন আমি যদি পড়তে না পারি কোরআন তেলাওত করছে তার কাছে বসে থেকে থেকে শুনবো যদিও আমি না বুঝি তারপরও এই সোনার দ্বারাও আমার শোয়া হবে সোনার দ্বারাও আমার আমার নামে নেকি লিখা হবে প্রত্যেকটা অক্ষর পড়লে যেমন দশটা সব দশটা সব পাওয়া যায় অনুরূপভাবে শুনলেও দশটা সব পাওয়া যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজে তার ওপর কোরআন নাজিল হয়েছে তার ওপর নিজের তার ওপর কোরআন নাজিল হয়েছে অথচ উনি বিভিন্ন সময় সাহাবেদারকে বলতেন যে আমাকে একটু কোরআন তেলাওত শোনাও সাহাবেকরাম আশ্চর্য জিজ্ঞাসা করতেন হে আল্লাহ রসুল আপনার ওপর খুব স্বয়ং কোরআন নাজিল হয়েছে অথচ আপনি বলছেন যে আমাকে কোরআন তেলাওত শোনাও বলো হ্যাঁ আমি কোরআন তেলাওত শুনেও শান্তি পাই আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন এটাও বলে দিয়েছেন কোরআন কারিমের মধ্যে যে যখন অজাতুলিয়াত আলাইহিম যখন কারোর সামনে মুমিন ব্যক্তির সামনে যখন কোরআন তেলাওত করা হয় 
তখন যা দেখুম ইমান তার ইমান বৃদ্ধি পায় কোরআন তেলাওত করলেও ইমান বৃদ্ধি পাবে কোরআন তেলাওত শুনলেও ইমান বুদ্ধি পাবে যখন আমরা সময় পাবো কোরআন তেলাওত করব আর যখন আমরা সুযোগ পাবো যে কোরআন তেলাওত শুনছি তার আবির নামাজের মধ্যে হাফেজ সাহেবেন্দ্রা কোরআন কারিম তেলাওত করছে সেখানে আমরা নামাজ আদায় করব কোরআন কারামের তেলাওতও শুনবো অন্যান্য সময় আমরা একজন ভালো কারি নেট থেকে ডাউনলোড করে বা নেটে গিয়ে আমরা একজন ভালো ভালো কারি যে সমস্ত কারি তেলাওত শুনলে আমাদের অন্তর শীতল হয়ে যাবে ইমান বৃদ্ধি পাবে সে সমস্ত তেলাওতগুলো আমরা শুনব নিজেরাও পড়ার চেষ্টা করব উভয় পদ্ধতিতেই সওয়াব রয়েছে উভয় কোরআন পড়লেও সওয়াব হবে বুঝে পড়ুক আর না বুঝে পড়ুক পড়লেই সওয়াব হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝে বুঝে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করুন আর একটা বিষয় আমরা এখানে আপনার সাথে অ্যাড করতে চাই যে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে কোরআন ভালোভাবে পড়তে পারে না ঠেকে ঠেকে পড়ে হ্যাঁ হয়তো হুজুর বা হাফেজ সাহেবানরা যেভাবে কোরআন তেলাওত করে খুব সুন্দরভাবে পড়ে চলে যায় আমরা অনেকে হয়তো সাধারণ মানুষ যারা সেরকমভাবে কোরআন পড়তে পারে না তখন হয়তো মনটা খারাপ করে যে ইস ওই হুজুর তো কত সুন্দর তেলাওত করছে আমি কেন পারছি না হয়তো সে যা বানান করে করে পড়ছে হ্যাঁ তো ঠেকে ঠেকে পড়ছে তাই হাদিসের মধ্যে এটারও কিন্তু সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যারা নাকি কোরআনুল কারিমে পারদর্শী যারা নাকি কোরআন হাদিস এটা সই হাদিস যারা নাকি কোরআনুল কারিমে পারদর্শী তাদের জন্য যারা ফেরেস্তারা কোরআন কারিম লিপিবদ্ধ করার কাজে যারা নিয়োজিত আছে ওই সমস্ত ফেরেস্তাদের সমতুল্য তারা সব মর্তবা হাসিল করবে যারা কোরআনুল কারিমে পারদর্শী আর যারা ঠেকে ঠেকে তেলাওত করে কিন্তু ছেড়ে দেয় না যারা ঠেকে ঠেকে তেলাওত করে হয়তো বানান করে করে পড়ছে সরগর করে পড়তে পারে না স্পিডে পড়তে পারে না সুন্দর করে তেলাওত করতে পারে না ভেঙে 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 পড়ছে এরকম ঠেকে ঠেকে তেলাওতকারীর জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করেছেন তাদের জন্য দ্বিগুণ সব অপেক্ষা করছে এক হচ্ছে তার চেষ্টা করার সোয়াব আর এক হচ্ছে তার পড়ার সোয়াব দুইটা সব আল্লাহ পাক আমার নামাই তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আপনার এই আলোচনার মাধ্যমে যে আন্তরিক হতে হবে জি জি অন্তর দিয়ে এটা মেনে নিতে হবে পড়তে হবে চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করতে হবে আমরা অনুষ্ঠানের একইবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনি যদি দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে কিছু বলেন জি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা এই দীর্ঘ এক এই কোরআন রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাসে প্রথম রমজান থেকেই এই দর্পণ টিভির অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখছেন আমি আশা করব সামনে যে কয়দিন আছে আপনারা দর্পণ টিভির সাথে থাকবেন এবং কোরআন নাজিলের মাসে আমরা বেশি বেশি করে কোরআন তেলাউতের মাধ্যমে আমাদের সময়টা কাটাব আর সর্বদাই চেষ্টা করব যারা আমরা পুরুষ আছি জামাতে গিয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করব আর চেষ্টা করব গুনহা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে থাকার গুনহা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে এই যে সংযোগের মাস আল্লাহ পাক রবুল আলম বলছেন লা আল্লাহ কুন তাত্তা কুন তোমরা মোত্তাকি হতে পারবে মোত্তাকি হওয়ার অর্থ হচ্ছে গুনহা না করা মোত্তাকি না হওয়ার মোত্তাকি হওয়ার অর্থে হচ্ছে গুণার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা নিজেকে গুণার থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন ঘন ঘন পবিত্রতা অর্জন করার জন্য ঘন ঘন সাবান দিয়ে বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত হাত ধুয়ে এই যে করোনা ভাইরাস চলতেছে এই ভাইরাসের নিজে সচেতন হবেন অন্যকে সচেতন করবেন কোরআনুল কারিমের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে দিনাদিপাত করবেন এবং আল্লাহ পাকে রেজামন্দি হাসিল করে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেন মানুষ এই মহামারী ভাইরাস থেকে হেফাজতে থাকে এজন্য আল্লাহর কাছে কামনা করবেন এ আশা ব্যক্ত করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা উপভোগ করলেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন ধ্যান ধারণা ইসলাম আমাদের এই নিয়মিত আয়োজন আমরা পহেলা রমজান থেকে আজ অব্দি আয়োজন করে আসছি পরিবেশন করে আসছি আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আমাদের সময় একটু পরিবর্তনের ব্যাপারে আমরা করে আসছিলাম প্রোগ্রামটি এগারোটা থেকে বারোটা আজ থেকে যথারীতি দুইটা থেকে আমরা তিনটা পর্যন্ত প্রোগ্রাম করব সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করেন প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি এবং আগামী অনুষ্ঠানের দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ 
দেশে সর্বপ্রথম পিএলসি কম্পিউটারাইজ মিল নবাব অটোরাইজ মিল জার্মানির বুলার মেশিন ইংল্যান্ডের কালার শটিং আমেরিকার কার্টাচ মেশিনে গ্রেডিং বাছাই করা চাউল মানে নবাবের চাউল উৎকৃষ্ট মানের ধান থেকে তৈরি অটোমেটিক মেশিনে প্রস্তুতকৃত সোনা চাবি মার্কার নবাব স্পেশাল মিনিকের চাউল যা রাধুনীদের প্রথম পছন্দ আরও পাচ্ছেন সোনা চাবি কাটারি ভোগ নবাব স্পেশাল কাটারি ভোগ আতব চাউল সোনার মুকুট নবাব স্পেশাল মিনিকেট সোনা চাবি নবাব স্পেশাল চিনি গুড়া নবাব স্পেশাল নাজি গুণগত মানের পণ্য মানে নবাব অটোরাইজ পণ্য এক্সপোর্ট কোয়ালিটি নবাব অটোরাইজ ফিড অ্যান্ড মিল প্রাইভেট লিমিটেড বুলনপুর আমনুরা রোড চাপাই নবাবগঞ্জ বাংলাদেশ গৃহিণীদের পছন্দের আধুনিক মানসম্মত রুচিসম্মত কিচেন ও গৃহ সামগ্রী জগতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বিসমিল্লা ক্রোকারিজ বিসমিল্লা ক্রোকারিজ কিচেন ও গৃহ সামগ্রীর জন্য পাচ্ছেন রাইস কুকার কারি কুকার ম্যাজিক চুলা গ্যাসের চুলা ব্লেন্ডার মেশিন মাইক্রো ওভেন গ্যাস সিলিন্ডার ডিনার সেট নন স্টিক প্যান স্টিল প্যান এছাড়া আরও রয়েছে শোপিচ সিনারি খেলনা কৃত্রিম ফুল গিফট সেট 